హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు నిన్నటి వ్లాగ్ నచ్చిందా నేను పోస్ట్ చేసిన వ్లాగ్ అండ్ అందరికీ మెరీ క్రిస్మస్ ఇన్ అడ్వాన్స్ నాకు శాంటా క్లాస్ ఒక గిఫ్ట్ పంపించాడు ఆ గిఫ్ట్ నేను మీకు మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి ఆ గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుస్తుంది అండ్ ఇవాళ నేను మార్నింగ్ నుంచి నేను చేసిన నా డిషెస్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అవేంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటే బ్లాగ్ మొత్తం చూడండి నా అబ్బాయి అనమాట మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు గోవర్ధన్ చాలా క్యూట్గా ఉంటాడు వాడికి శాంటా క్లాస్ వేషం వేస్తున్నారు అనమాట శాంటా క్లాస్ గెటప్ వేస్తున్నారు వేరే ఇంకొక మనిషి దగ్గర అదే పని అతను మేకప్ ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటాను అతని దగ్గర మరి చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు గణేష్ చతుర్థి అప్పుడు కూడా గణేష గెటప్ వేయించారు
ఇవాళ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి పొంగల్ అనమాట వెన్ పొంగల్ అంటారు కదా దానికోసం ముందుగా పెసర పెసరపప్పు కడుగుతున్నాను పెసరపప్పు రైస్ రెండు మిక్స్ చేశాను కడిగి ఆ వాటర్ని చెట్లకి పోస్తున్నాను నా చిన్ని గార్డెన్ ఉంది కదా అందులో చెట్లకు పోస్తున్నాను ఎందుకంటే కడుగు నీళ్ళు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు కానీ పప్పు కడిగిన నీళ్ళు కానీ చెట్లకు పోస్తే చాలా మంచిదంట చెట్లకి మంచి ఎనర్జీ వస్తుందంట తర్వాత ఇప్పుడు తిరగమత పెడుతున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి అందులో కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా మిరియాలు వేసి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఐ మీన్ వేసాను తర్వాత ఉల్లిపాయలు క్యూబ్స్లాగా కట్ చేసుకుని అది కూడా వేసి వేయించాను కొద్దిగా రాసిమెల్ పోయాక చిన్ని రోల్ ఉంది నా దగ్గర అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేశాను యాక్చువల్లీ అది పేస్ట్ కూడా కాదు కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్నాను అలాగే బాగుంటుంది పొంగల్కి మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి ఇలా కచ్చా పచ్చగా ఆ రోల్లో దంచుకున్నాను ఇది కూడా ఇప్పుడు నూనెలో వేసి వేయిస్తున్నాను రాసిమెల్ పోయే వరకు బాగా వేయించి తర్వాత ఒక టమాటా కట్ చేసి ఇందులో వేశాను అన్నీ బాగా వేయించాక అప్పుడు రైసు పప్పు కడిగి ఉంచి కడిగి నానబెట్టిన రైసు పప్పు ఉంటుంది కదా పెసరపప్పు అది ఇందులో వేసి జస్ట్ కొద్దిసేపు అలా వేయించి తిరగమతో బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా దానికి సరిపడా వాటర్ ఇప్పుడు నేను వాటర్ ఎలా వేసుకుంటానంటే వన్ ఈస్ టూ త్రీ అనమాట వన్ కప్ పప్పు రైస్ అయితే త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్తాను అంతా వేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు సరిపడా ఉప్పు నెయ్యి నేను యాక్చువల్లీ పొంగల్లో నెయ్యి లాస్ట్లో వేస్తాను ఎప్పుడంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయి ఇంకా కుక్కర్ లిడ్ క్లోజ్ చేసే ముందు గీ వేస్తాను అప్పుడైతే ఆ ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది అలా వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసి లిడ్ పెట్టేశాను జస్ట్ టూ విజిల్స్ పొంగల్ రెడీ ఇంకా నా లంచ్కి నేను గోంగూర పచ్చడి చేశాను గోంగూర పచ్చడి యాక్చువల్లీ ఒక రెసిపీ నేను ఆల్రెడీ నా వీడియోస్లో పోస్ట్ చేశాను ఒక రెసిపీ ఇప్పుడు ఇంకొక రెసిపీలో చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఇది నా రెసిపీ కాదు మా అత్తమ్మ రెసిపీ ముందుగా కొద్దిగా వేరుశనగ పప్పులు వేయించుకున్నాను కొద్దిగా ఒక నాలుగైదు ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేయించారు తర్వాత ఒక ఏడు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక కట్ట గోంగూర తీసుకున్నాను ఎర్ర గోంగూర అది మూడు ఎండుమిరపకాయలు ఏడు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను కొద్దిగా వేరుశనగ పప్పులు అన్నీ వేయించాను వేరుశనగ పప్పులు అయితే డ్రై రోస్ చేశాను వేరుశనగ పప్పులు ఎండుమిరపకాయలు అయితే డ్రై రోస్ చేశాను పచ్చిమిరపకాయలు మాత్రం జస్ట్ వన్ డ్రాప్ ఆయిల్ వేసి రోస్ చేశాను వేసిన తర్వాత కొద్దిగా వేయించాక ఆ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా రాసి మెళ్ళిపోయే వరకు కొద్దిగా వేయించాను ఆ తర్వాత సేమ్ అదే పెనంలో ఎక్కువ ఆయిల్ ఏం వేయలేదు జస్ట్ టూ టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్లోనే కొద్దిగా కొద్దిగా కాదు ఒక కట్ట గోంగూర అని చెప్పాను కదా ఆ గోంగూర బాగా కడిగి మట్టి లేకుండా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆ గోంగూరతో కలిపి అదే పెనంలో వేయిస్తున్నాను అది చిన్న కడాయి ఇది అందులోనే వేయిస్తున్నాను ఇక్కడ మా అత్తమ్మ వేస్తున్నారనమాట కు గోంగూర పెనం మీద అది అలాగే మగ్గనివ్వాలి కొంతసేపు ఆయిల్లో వేయించి మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మిక్సీలో మొదటగా వేయించుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు కొద్దిగా ఉప్పు జస్ట్ టూ రౌండ్స్ గ్రైండ్ చేస్తాను తర్వాత గ్రౌండ్ నట్ యాడ్ చేశాను గ్రౌండ్ నట్ యాడ్ చేసాం అందులో గ్రౌండ్ నట్తో పాటు వేయించిన ఈ గోంగూర కొత్తిమీర అని చెప్పాను కదా అది కూడా బాగా వేయించిన తర్వాత అది కూడా అందులో వేసి ఫైన్ పేస్ట్ లాగా రుబ్బేసుకుంటాము ఇలా అనమాట ఇలా పేస్ట్ లాగా రుబ్బేసుకుని అందులో కొద్దిగా ధనియాలు పొడి వేస్తున్నారు మా అత్తమ్మ
ధనియాల పొడి వేసాక మళ్ళీ ఒక రౌండ్ మిక్సీ రన్ చేశారనమాట ఇప్పుడు అలా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ అదే పెనంలో కొద్దిగా కొద్దిగా కాదు కొంచెం ఎక్కువ వేయాలి ఎక్కువ అంటే ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి అందులో కొద్దిగా ఆవాలు మేమైతే కూర వడియం వేసాం ఇందులో దాంతోపాటు చిన్న ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు బాగా వేయించి మంచి అరోమా వచ్చే వరకు వేయించాలి అలా వేయించిన తర్వాత ఇందాక చేసుకున్న పేస్ట్ సారీ చట్నీ మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా చట్నీ గోంగూర పచ్చడిని అది ఇతర మాత్రలో వేసి మళ్ళీ కొద్దిసేపు వేయించాలి అంతే గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ కూడా ఇంకా మీలో ఎవరైనా నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ చేయండి అండ్ అన్నింటికి మించి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్